வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷனில் எம்இ பேப்பர் அப்ளைட் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பரோட கொஷின் பேப்பரை ரிவைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் ரெண்டு ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் டூ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஹூஸ் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிவான் பை எஃப் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் கமா ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டு ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டு அதர்வைஸ் ஜீரோ ஃபைன் த மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அந்த கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அண்டர் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் எக்ஸோட லிமிட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஒயோட லிமிட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கு ஃபங்க்ஷன் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்ததில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியது மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அண்டர் எக்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம கேல்குலேஷன் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் கிவன் எழுதிக்கலாம் கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொள்ளு இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டு அண்ட் ஒய் லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டு இப்போ நம்ம கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு மட்டும் பார்க்கணும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா மார்ஜினல் பிடிஎஃப் பார்க்கணுன்னா அண்டர் ஒயில் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் இந்த லிமிட்டில் எந்த லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லிமிட்டில் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் வி காட் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன் என்னது இன்டகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இன்ட்டு டி ஒய் ஸோ எக்ஸுக்கு கேட்டாங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் இன்டகிரேட் பண்ணணும் இன்டகிரல் நமக்கு கொடுத்துருக்க லிமிட்டு ஒயோட லிமிட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டு ஸோ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டு இ பவர் ஃபங்க்ஷன் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டி ஒய் ஸோ ஒயோட லிமிட்டு எது ஒரு கொடுக்குறாங்களோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன இருக்கலாம் நம்ம பேஸ்ட் ஆன் ஒயில் தான் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டேர்ம் ரெண்டாக பிரிச்சிக்கலாம் அப்போ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய்னு பிரிச்சிக்கலாம் இங்கே எக்ஸு தேவையில்லைங்கிறப்ப அது கான்ஸ்டண்ட்டாக அவன் வெளியில் எடுத்துருங்க இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டகிரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் இ பவர் மைனஸ் ஒய் இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வந்துருக்கலாம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்ம் இன்டகிரேட் பண்ணால் சேம் ஆன்சர் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஒய் இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஒய் திட்டம் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் ஒன் இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் இருக்கிறதுனால ஒன் அப்போ இ ப இ பவர் மைனஸ் ஒய் பை மைனஸ் ஒன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது சேம் அஸ் இ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் வெளியில் இருக்கிற டேம் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் ஒய்யை ஒன்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அண்டர் த லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிங்கிறப்ப நமக்கு வர ஆன்சர் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு அப்பர் லிமிட் என்ன இன்ஃபினிட்டி ஸோ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒய் இருக்கிற ப்ளேஸில் அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குமோ அந்த மைனஸும் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இருக்கிற மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இ பவர் ஒய்த்து ப்ளேஸில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அடுத்து இ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டாலும் இட்ஸ் அன் நோன் வேரியபிள் ஸோ அதனோட ஆன்சர் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ வேல்யூ ஒன் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறப்ப ஒன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்னுங்கிறப்ப இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் த அவர் ரெக்வேர்ட் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ த ஃபோர் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இதே மாதிரி இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொஷினில் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய் கேட்டாங்கன்னா அண்டர் எக்ஸில் ஒன்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு வர்ற ஆன்சர் தான் நமக்கு மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒயில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தேங்க் யூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப் ஒன் எரர் அண்ட் டைப் டூ எரர் பார்க்கணும் ஸோ டைப் ஒன் எரருங்கிறப்ப இஃப் ஹெச் நாட் இஸ் ரிஜெக்டட் ஒயில் இட் ஷுட் ஹாவ் பீன் அக்செப்டட் ஸோ
நம்ம டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ எரர் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த கொஷின் ரிப்பீட்டட் கொஷினாக கேட்பாங்க ஸோ டைப் ஒன் எரர்னா என்ன டைப் டூ எரர்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் தேங்க்யூ